दोस्तों हम लोग अक्सर देखते हैं रास्ते पे चलते पुलिस वाले हाथ देके चालान काटने लगते हैं और इससे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मान लो उनके पास पेपर सारे कंप्लीट हैं और वो भूल गए घर पे तो वो भी वो मानते नहीं हैं और वो चालान काट देते हैं या फिर क्या करते हैं कि चालान ना काटने के एवज़ में वो कुछ पैसे मांगते हैं तो क्या हमें वो पैसे देने चाहिए या चालान कटवा लेने चाहिए या फिर और क्या तरीका है हम सब इसी मामले में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने किसी जानने वाले को फैमिली मेम्बर को या फिर अपने किसी दोस्त को ज़रूर रेफ़र करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं चालान काटने का अधिकार केवल ट्रैफिक पुलिस को होता है ये जो खाकी वर्दी की पुलिस होती है इनको चालान काटने का हक नहीं होता चालान काटने के लिए जो सफ़ेद वर्दी में पुलिस होती है जिसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं वही ऑथोराइज होती है और चलान कोई हवलदार या कोई कांस्टेबल नहीं काट सकता है जिस पे सिंगल स्टार होता है कम से कम एसआई या एएसआई या फिर सीओ या फिर उसके ऊपर के ये जो लोग होते हैं केवल यही चालान काट सकते हैं जिसके यहाँ पे स्टार नहीं लगा वो चालान आपका नहीं काट सकता अगर ऐसा कोई बंदा या फिर ऐसा कोई पुलिस वाला या फिर कोई भी अगर आपका चालान काटता है तो वो गलत कर रहा है वो नियम के खिलाफ है क्योंकि चालान काटने का हक कानून में स्टार वालों को दिया गया है बिना स्टार वालों को नहीं और ये आप लोग देखते हो भी अक्सर कि ये पी हंड्रेड डायल वाले गाड़ियाँ कहीं खड़ा कर लेते हैं किसी चौराहे पे किसी नाके पे या किसी रोड पे लगा लिए दो तो चार पुलिस वाले इकट्ठा हो गए और हाथ दिखे गाड़ी रोकने लगे चलान काटने लगे गाड़ियाँ रोकते हैं उनसे पेपर्स पूछते हैं डिमांड करते हैं पेपर अगर कम्प्लीट हैं तो फिर ठीक है कुछ और दिखा करते हैं कि आपकी लाइट नहीं सही है हॉर्न नहीं बज रहा ये है वो है सीट बेल्ट नहीं लगाई थी या फिर ओवर स्पीडिंग कर रहे थे इस तरीके का कुछ भी बोल के वो चालान काटने के लिए धमकी देते हैं और लोग क्या करते हैं कि चालान से बचने के लिए अगर हज़ार रुपये का चालान है तो दो चार सौ पाँच सौ दे सोचते हैं मामला नहीं निपटा के निकल लिया जाए पहली बात तो ये कि जो ये हंड्रेड डायल वाले होते हैं इनको चालान काटने का हक नहीं होता इनका वो बस केवल इसलिए होता है कि ये केवल इसलिए होते हैं कि ये मतलब शांति कायम करने के लिए या कानून का डर बनाए रखने के लिए होते हैं ताकि कुछ लोग जो आपराधिक तत्व होते हैं या कुछ गलत हरकत ना करें या फिर कहीं दंगा बवाल होता है तो ये जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए और उसको रोकने की या फिर संभालने की कोशिश करें इनको गाड़ियों चेक गाड़ियाँ चेक करने का कोई ऑथराइजेशन नहीं होता फिर भी ये करते हैं और आप लोग अपने पेपर कम्प्लीट करो हेलमेट लगा के गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट लगा के चलाओ अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो इन नाइट के समय में तो हाई बीम पे गाड़ी मत चलाओ लो बीम पे चलाओ क्योंकि हाई बीम पे गाड़ी चलाना क्राइम होता है उस पर भी आपका चालान कर सकता है बाकी आप लोग अपने पेपर्स कंप्लीट करो क्योंकि नियम का उल्लंघन या कानून का उल्लंघन हमेशा दंडनीय ही होता है मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चलान ना कटवाओ या फिर आपका चालान नहीं कटेगा कटेगा क्योंकि अगर आप गलत करते हो तो उसकी सज़ा आपको मिलनी ही मिलनी है और दूसरी बात कि अगर जो आपका चलान कट रहा है अगर आपके पेपर्स कंप्लीट नहीं है या फिर आपने हेलमेट नहीं लगाया सीट बेल्ट नहीं लगाई ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो आप किसी पुलिस वाले को पैसे देने की कोशिश ना करो कि आप दो चार सौ दे के वहाँ से निकल जाओ नहीं ये रिश्वत को बढ़ावा देता है अगर आपके पेपर कम्प्लीट नहीं है या फिर आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आप प्रॉपर जो पेबल चलान होता है वो आप पे करो क्योंकि आप किसी को दो चार सौ रुपये दे के उसकी हिम्मत को बढ़ा रहे हो ताकि वो अगले को भी परेशान करे जो कि हमारे समाज के लिए और आपके लिए खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता क्योंकि आज अभी आप एक बार निकल लोगे उसकी आदत बनी रहेगी वो अगली बार फिर आपको रुकाएगा और फिर आपसे पैसे लेगा तो ये सब हरकतें ना करें अगर आपका पेपर कम्प्लीट नहीं है तो चलान कटवा लें क्योंकि वो सरकारी खाते में आते हैं उसकी आपको रिसिप्ट मिलती है उसके बाद आप जाके अगर आप 10 से 15 दिन में जाके आप चाहें तो अपने चौकी पे या अपने थाने पे जाके वहाँ से अपने चालान को भर के अपने पेपर्स वापस ले सकते हैं अगर आप उससे लेट करते हैं तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा वहाँ से आप अपने जो आपके चालान की रकम हो वो अदा करके आप अपने पेपर्स ले सकते हैं और बाकी अपने देख सकते हैं तो अपने पेपर्स पहली बात तो अपने पेपर्स आप कम्प्लीट करो और अगर जो कोई पुलिस वाला गलत तरीके से या फिर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं या कोई दूसरा पुलिस वाला वो आपका चालान करने के लिए बात करता है या फिर वो कहीं से मशीन उठा के ले आते हैं वो अपना लग लगे लगते हैं कि मैं चलान काट दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा हज़ार रुपए का चलान बन रहा चल रहा चार तू चार सौ दे दे पाँच सौ दे दे और जा निकल जा ये सब मत किया करो 
अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो जो नियम है जो कानून जो लॉ बना हुआ है कि स्पीड ओवर स्पीडिंग नहीं करनी हेलमेट लगा के गाड़ी चलानी ये सब आप करते रहो बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको लगता है कि नहीं ये पुलिस वाला गलत कर रहा है तो आप उससे बहसबाजी बिल्कुल मत करो क्योंकि अगर आप बहसबाजी करते हो या फिर उससे झगड़ा करते हो या मारपीट करने की कोशिश करते हो तो ये आपके लिए हानिकारक होगा क्योंकि ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को आप अब उसके काम करने से रोक नहीं सकते तो अगर जो ऐसा कुछ होता है कि आपको लगता है कि नहीं मेरा चलान गलत कट रहा है या फिर इसलिए ऑथराइज नहीं है काटने के लिए तो आप उससे आराम से नॉर्मल में पूछो कि आप कोई ये ऑथराइजेशन किसने दी है आपके पास कोई पेपर है आपके पास कोई सरकारी आदेश आया है कि आपको आपको यहाँ पर गाड़ी चेक करनी है इतना चलान करना है अगर या फिर अगर वो ये सब दिखाने से मना करता है तो आप उसका नंबर प्लेट नेम प्लेट होता है उस पर उसका नाम होता है उसकी ये फ़ोटो क्लिक करो या फिर वो नाम नोट करके आगे जो उससे उच्च अधिकारी हैं एसपी हो गए आपके यहाँ के या फिर जो सर्किल अधिकारी होता है उनसे आप उसकी शिकायत कर सकते हो और एक चीज़ बता दूँ कि अगर पुलिस वाले ये गलत हरकत करते हैं और उनकी शिकायत हो जाती है अगर वो साबित हो जाता है तो उनकी नौकरी भी जा सकती है तो अगर आप पूरे हिम्मत के साथ पूरे गट्स के साथ अगर आप उनसे बात करते हो विनम्रता के साथ कि आप गलत कर रहे हो ये चलान नहीं हो सकता तो फिर वो खुद भी पीछे हट जाते हैं क्योंकि अपनी नौकरी सबको पैर प्यारी होती है वो दो चार सौ पाँच सौ रुपये के लिए अपनी जॉब को नहीं गंवाएंगे तो बस फ्रेंड्स आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि आपका चलान गलत कर रहा है तो आप वहाँ पर क्वेश्चनिंग कर सकते हो तो अगर जो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने किसी फैमिली मेम्बर को शेयर जरूर करें थैंक यू फ्रेंड्स